。天涯愁，怎么还没到啊？嗯，小野，我的肚子好饿呀。你呀、啊，暂且忍耐一下吧。算算时间，也应该快到了。萧炎大哥，这便是我家族记录的中州地图。中州大陆果然非比寻常。新兰，中州特别强的势力有哪些？在中州，人类势力大致分为一殿一塔、二宗三谷四方阁，其中一殿就是魂殿。魂殿所处魂界，就算在中州也是极为神秘。而一塔则是丹塔，一个能与魂殿齐名的势力。萧炎大哥，我知道您与魂殿的恩怨不小，但在你还没有与其抗衡的实力前。还是尽量忍耐，毕竟就连丹塔都对魂殿颇为忌惮。那二宗三谷四方阁，又是指什么？二宗是天明宗、花宗，这两个宗派在中州也拥有着极强的势力。至于三谷吗？则是冰河谷、天谷，以及焚炎谷。焚炎谷，天火三玄变的宗门。星陨阁、万剑阁。黄泉阁、风雷阁的方位刚好呈四角，屹立在中州之上，因此被称为四方阁，实力也是中州的佼佼者，尽量不要招惹。风雷阁，我所修习的三千雷洞，似乎便是来自风雷阁的顶尖神法。中州果然有些意思。中州确实卧虎藏龙，即便是捕杀一头魔兽，也要弄清楚它背后的家族势力才行。当然，寻常魔兽肯定不需要这般。我所指的是那些有了一定灵智的魔兽。什么时候才能到啊？我都快要饿死在半道上了。吃的药材都用完了，是得赶紧找个地方补充一下。嗯。天启山内，萧炎大哥，我们到了。这么多飞船，不愧是方圆千里第一城、嗯。可是，他们为什么都停在这里不走呢？放肆！哪里来的家伙？知道天涯城的规矩吗？嗯、抱歉，在下初到宝地，实在不知道有什么规矩。<笑>原来是个没见过世面的毛头小子，兔包子进城，得好好调教调教。<笑>没看到其他人都在排队吗？只有斗皇以上的强者，方有资格优先进入。你嘛，哼，不想排队也行，除非……除非什么？斗皇。误会了，误会了。在下意思是，现在空间门暂时关闭，我罗家正在维修中，还望几位见谅。哎，见谅，见谅。你们维修还需要几日时间？这个我也不太清楚。不过在空间门修好之后，我定会第一时间告知。几位朋友可以先在城中暂时住几日。另外。我家老祖最近正在广邀斗宗强者，打算联手维修空间虫洞，事后定有极为丰富的回报。阁下若是有兴趣，我说你们还要唠唠叨叨到什么时候呀？我都饿了。我们还是先去城里补几些物资吧。嗯。来瞧一瞧，看一看啊！来，这个怎么卖的？小野。空间虫洞暂时关闭，我们怎么办？先休息一夜，若明日还没消息的话，再去城中心看看。哎，快看快看！我过来瞧啊！哎呀，都是好东西！救命啊！救命啊！
城里不得安宁了。来，给本小姐看看你的真本事。小魔王，这个倒大霉！这可是出了名的小魔女，谁遇见她谁倒霉。混混蛋，你居然敢对本小姐出手！待你家长辈，略作教训而已。你算什么东西，也敢教训我？在天涯城还敢这么嚣张，我爷爷定然不会放过你。若是识相，就现在立马给本小姐磕头认。你再敢骂一句，他不杀你，我来。你，你敢打我？你这个贱人！哎、这小魔女终于栽了跟头了。好样的，终于有人能让这女魔头吃瘪了。可不是嘛，仗着自己罗家大小姐的身份，不知道做了多少孽。罗家，萧炎大哥，这罗家便是空间虫洞的拥有者。罗家老祖实力，约莫在五星斗宗。贱贱人，我定要我爷爷将你的手指一根一根的剁下来！哼，星星竟如此恶毒！几位如此行径，真不将我罗家放在眼中啊！爷爷。小辈，原来这座长辈的也不是什么好东西。啊，斗宗强者！哼，你这小小的罗家，我教出来的孙女，竟然比我还刁蛮！斗皇，这么个小丫头，竟然也是斗皇！这些人到底什么来历？此女子的实力绝不在我之下，若是强行交手，怕是得不偿失。而且如今空间虫洞正在维修的紧急关头。几位，今日之事恐怕有些误会，你们先将小妖带回去。爷爷，叔叔走，一定会回来的。爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，走吧。这位姑娘，不知道能否暂留一下？如果老夫没有猜错，几位朋友此次到天涯城来，应该是为了空间虫洞吧？哈哈哈，空间虫洞这次的问题不小，需要几位斗宗共同修复，所以想请这位姑娘出手相助。报酬呢？这支队伍的领头人竟然是这斗红小子。空间虫洞一旦修复完成，那几位便能顺利进入，想必就不虚此行了。哼！哎，几位，要知道这方圆千里之地可再无第二个空间虫洞。哎，罢了罢了。若是这位小姐能够助我修复空间虫洞，老夫便赠与你们一枚七阶魔盒，怎样？不知
是否有七阶天毒蝎龙兽的魔盒？天毒蝎龙兽乃是远古异兽，极为罕见。七阶天毒蝎龙兽魔盒着实没有。哦，不过我罗家倒是有一枚六阶的，不知是否可行？虽说并未达到我们的要求，不过这六阶魔盒倒是也能接受。嗯，有了这六阶魔盒，就相当于多了一条退路，再不济也能作为一种保留手段。哈哈哈，请跟我来吧，有了这位小姐相助，想必今日之内也将重动恢复。各位，这里便是控制空间虫洞的阵法平台。果然是大手笔。这两位是韩氏二老，在周遭千里都是响当当的人物。老夫专门邀请来帮忙修复空间虫洞的。哈，二老，这几位小友也是老夫请来的帮手。帮手？就这么几个年轻小辈？两个在斗宗初期的人，说起话来如此狂妄，这是哪里来的小娃娃，如此不招待？去看看吧，若是能够修复的话，也免得耽误我们的时间。你，此女竟然也是斗宗强者。<笑>二位稍安勿躁，多一份力量，修复虫洞就越轻松。随我来吧。嗯。我等将空间之力注入法阵，中间切记不可松懈，否则修复不成不说，甚至还可能造成极大的灾难。哼，我二人自然没有问题，就是一些年轻人，怕是要拖后腿。好了，三位还请助我。
。这次多亏了姑娘，这份人情我罗成记住了。小言小友，这是老夫所承诺的报酬。还请诸位收下这艘空间船，此船可在虫洞中平稳穿梭，船内还有不少药材，就全当谢礼送给你们吧。多谢罗老先生，那我等便出发了。嗯。嗯那么，向着中州，出发。几日时间，就能到达目的地了。多谢了。控制恶难毒体的所需之物，算是备齐了。但我担心，六阶天毒蝎龙兽的磨合，难以达到最完美的驱毒效果。保险起见，我们还是要找到七阶磨合才行。嗯，你决定便是。哎，我这朋友，还真是尽职尽责呀。
心，只是有一点虚弱，出口就在前面，出去了就好了。嗯没出来，我去把他带出来。我和你一起去。不行，空间虫都受损那么严重。你们看，这是空间符文，符文落灭，代表通道没了生命迹象。若闪烁，则说明有人从里面出来了。从我们出来到现在，符文一共闪烁了两次，所以很可能，这次从里面出来的就是萧炎大哥。那他人呢？可能被随机传送到中州的某个地方，我去找他。哎，中州地域辽阔，我们不知道他具体在哪儿。无论如何，我一定要找到他。那小子也算是好运，从天上掉下来没被摔死。是啊，若不是二小姐人美心善，出手相救，那小子准成为魔兽的口中餐。可不是吗？不要多嘴，加快速度赶路。嗯，是是。原地到了，是否就地安宁？此地离水源太近，还是将营地扎到一里外吧，以免夜晚徒生事端。继续前进。今晚就在此地安营扎寨，大家麻溜的准备起来。这是。那边放好啊！哎，好，你过来，把马牵过来。这边，行啊，小兄弟，这么重的伤，恢复的还挺快，下来透透气吧。在下萧炎，不知阁下如何称呼？我叫韩冲，皮小子，真是福大命大。多谢韩大哥出手相救。我只不过是听命行事，真正救你的是我们家二小姐。晚上喝几口，暖暖身子
感谢大家的救命之恩，干了。真是好酒量，嗯，不错，这一家伙对我的胃口，<笑>很适合加入我们韩家侍卫队。<笑>小兄弟，所谓酒品见人品，大哥就喜欢你这种爽快人。韩大哥，啊，你可知丹塔在哪片区域？丹塔自然是在中州中心区域，北域过去，就算是走空间虫洞，也要辗转几次。小兄弟，你要去丹塔？眼下你有伤在身，等到了天北城，伤势恢复了再说吧。嗯，想不到落难时还能被人这般帮助。中州，看来还不错。你再带些人到周围布哨。是，二小姐。啊，二小姐。嗯。大家辛苦了。晚上守夜的人不要沾酒，其余人也要少喝。明天经过妖蛇下蟒的领地万蛇峡，很可能有场硬仗。是，二小姐。是是。没想到，这么年轻的三星斗王，不过，他的样子怎么似曾相识？二小姐，请留步。在下萧炎，谢二小姐救命之恩。我是通过空间虫洞来的中州。因为途中遭遇空间风暴，和同伴走散了。难怪你伤势如此重，经历空间风暴还能逃生，也算你运气好。我叫韩雪，这是天北城韩家的车队，这是疗伤药，对你的伤应该有点作用。这韩家小姐，果然如韩冲大哥所说般善良，外表如此柔弱。却能将车队管理得井井有条，滴水之恩，当涌泉相报。哼，万蛇侠，下蟒是吧？万蛇峡是什么地方？这万蛇峡是妖蛇下蟒的领地。他虽刚入斗皇，但能召唤所有四阶以下的毒蛇，难缠得很。只能叫过路费保平安了。这妖蛇的灵智为何如此之高，还会占山为王当强盗了？这下蟒曾吃过一枚妖化丹，得以脱离蛇血，灵智也比其他六阶魔兽更高。妖化丹。那下蟒极其贪财好色，希望多花些金币能打发过去，否则我死也要换小姐周全。以下蟒斗皇的实力，绝非车队所能对抗。韩冲大哥放心，二小姐这么善良，不会出事的。希望如此吧。
我们是天北城韩家的车队，若是在这里有什么闪失，韩家定会追查到底。天北城那些老家伙确实有点实力，不过只要将你们全部留下。谁会知道我对韩家人出手了呢？还是有带刺的茉莉花，我喜欢。家伙逃起命来，居然如此熟练，看来没少被人追杀、啊。<笑>是啊，<笑>晚辈寒雪，多谢前辈出手相救，不知能否现身一剑，也好让晚辈回报前辈的救命之恩。老夫偶然路过，顺手相助罢了，没什么好见的。不知如何尊称前辈，若下次相遇，晚辈定重礼相待。高人不愿现身，或是有什么难言之隐，二小姐不必太过挂怀。嗯，继续起行吧。嗯，莫非是？韩、啊、小姐，事端解决了吗？这人看来伤势还未痊愈，若调动灵魂力量与人相战。已经解决了，动作利索点，准备启程。哼<笑>，我韩家没有两女共侍一夫的惯例，你洪家的荒唐要求，我韩家绝不会答应。韩伯父，您或许还不知道，小侄前些日子已经正式成为风雷北阁的内阁弟子了。啊，怎么会如此？对呀，还有这么大？韩伯父，我洪家今世已不同往日，想必天北城没有比我更合适的女婿人选了。您说？对吗？无论你洪家将来在天北城地位如何，我韩家女都绝不嫁洪家人。
。韩伯父，我已经派了两名长老去请韩雪了。摧残时所遗留在体内的。萧炎先生，喝点水吧、嗯。还好有那位神秘前辈相助，不然的话，恐怕大家都已葬身万蛇峡了。多谢。哦，不用，你留着吧。说起来也奇怪。一般若非认识的，很少有人管这等闲事。这世道还是好人多的，正如韩小姐与我素不相识，却救了我一般。哦、嗯，对了，你的伤势恢复的如何了？一路失误颇多，倒是忘了多关心关心你。怎么？一个人来中州。一路上定是不易吧？我是与友人一起来中州游历，不料在空间虫洞遇险，幸得韩小姐所救，在下感激不已。他内伤果然极重，那位前辈应该不是他伪装的。不必如此客气，你体内伤势不轻，尽量多休养、嗯。多谢韩小姐关心，这点伤无大碍。谢小姐，我们洪家家主有请，还请你跟我们走一趟。走。兄弟，这就是那位神秘强者。先解决了这两个麻烦再说。阁下面生的很，想必是第一次来天北城吧？带着你的人滚！阁下想必没听说过洪家吧？在天北城得罪了洪家，可滚！哼，狂妄的小子！你以为凭着偷袭击退了老夫，就打得过我二人？你们休整一下，我来收拾他们。这小子竟敢如此嚣张，动手！
错的斗气融合技，只是很可惜，原因对我没用。轻易离去，他们便由你来处置吧。多谢萧炎先生出手相助。嗯、不到三个回合，便能直接生擒两名四星斗皇。放眼我们韩家，以南巡几人能有这等实力？整队，立刻赶回韩家。是是。韩家姐妹，不嫁也得嫁。你洪家可别太过分了。红尘。嗯。你要是敢动我妹妹！定会让你不得好死。韩伯父，要是你出了什么意外，一会儿韩雪来了，我可不好交代呀。父亲，姐姐，我回来了。雪儿，你没受伤吧？嗯。韩月学姐，这缘分也太奇妙了吧！这两个老家伙，连个斗王都抓不住，真是丢人现眼。韩伯父，这亲。我是决定了，若是你们韩家不识抬举的话，就休怪我们洪家动武吗？我可以给韩家一条路，只要你们韩家同辈中有人能打败我，我洪家十年内必不会再找你们麻烦。当然，若是败了，那韩月、韩许就都是我的人。韩家甚至整个天北城，同辈中人都难有与之匹敌者，这彼时就是欺我韩家无人。可若是风雷北阁插手此番争端，好，这场比武，我们韩家接下来。不过若是输了，我嫁于你，但我妹妹不行。依你，先娶姐姐也行，妹妹就等一下吧。你姐，我绝不同意。参战者必须是韩家人吗？萧炎，韩月学姐，几年不见，别来无恙。姐，你认识萧炎先生？这位是谁？啊，这是我在迦南学院的学弟，萧炎。你们可以请外援，我红尘可不惧这些。一言为定。既然如此，那今日侯某便告辞了。三日之后，我们天师台上见。哎呀，这里实在是太闷了。走。哼。你怎么会来天北城？听说中州丹塔即将举办丹会，我来见识见识。啊，原来如此。萧炎和我一样是内院的学生，他还是内院枪榜榜首。哦，据我所知，能成为迦南学院内院榜首，小兄弟真的人中龙凤啊！这位是我父亲，也是韩家家主。韩伯父，过誉了。
。鱼儿，三日后你与红尘的比武，可有把握？以我的实力要战胜红尘，恐怕困难。但除此之外，没有别的办法了。同辈之中，能进入斗皇层次的，也是寥寥无几。就当做是报答韩雪的救命之恩，以及韩月学姐的同门情谊吧。要不，让我来吧。你，可你的伤势还未痊愈呢。放心吧，短时间内便能恢复。小子萧炎，愿带韩家出战。这小子真有战胜红尘的实力？我看够呛。不是我不相信萧炎小兄弟，只是那红尘。放眼整个天北城，在同辈中难逢敌手。我对萧炎先生充满信心，希望他可以代表我们韩家出战。雪儿，你确定？父亲大人，我相信萧炎先生的实力。这一路我可是亲眼见证，他稍一出手就逼退了夏芒，更是在三回合内以一敌二，生擒了红木红烈。嗯、我了解萧炎。我觉得萧炎有资格代表我们韩家出战。你们的眼光为父相信，只是生擒红木二人，红尘也能办到。况且这种比试，刀剑无眼。若是萧炎小兄弟为我韩家出了什么意外，我可过意不去。父亲，你不相信萧炎先生能打败红尘？云儿、雪儿，既然你们对这位萧炎小兄弟很有信心，那让舅舅先来试试。毕竟此事关系到韩家的存亡，不能有半点疏忽。舅舅，你那便请赐教了。若是小子在十回合内被前辈击中一次，便算我实力不济，甘愿服输。嗯，看来萧炎小兄弟。自己很有信心呢，这小子还真是狂妄。韩田可是八星斗皇，与那红尘也不相上下。是啊，这小子如此轻敌，只怕是要吃亏。嗯、放心吧，我想舅舅虽然有试探之心，但更多的是想用事实为他证明。哎，小炎小兄弟，你可得小心了。我这九转风油布，是我的成名之计。
，不过是机缘巧合之下，才勉强掌握了一丝空间之力。韩天前辈，承让了。萧炎小兄弟，你能在斗皇级别操控空间之力，真是后生可畏啊！这场比试是我输了。萧炎小兄弟，若我韩家能度过此次危机，你的恩情莫齿难忘，我韩池愿意付出所有代价。